Hi guys, welcome to the YouTube channel. Okay students, today in this metrology and instrumentation subject, I will discuss on the topic that is micrometer. It is one of the device used for measuring linear measurement. Okay students. <laughs> Let us discuss about the micrometer construction. Here you can see the micrometer which is used for linear measurement. Micrometer works on the principle of screw and nut. Okay, The screw is attached to the concentric cylinder or thimble the circumference of which is divided into number of equal parts. A screw is turned through nut by one revolution and its axial movement is equal to the pitch of the thread of the screw and it is used for magnifying the small measurement uh, accurate screw and nuts are used for this measurement okay students so here you have a concentric cylinder marking that is the uh, uh, thimble ठीक है and वहाँ पे barrel है barrel में भी marking किया होता है thimble में भी यहाँ पे marking किए होते हैं ठीक है thimble में यहाँ पे 50 graduations के marking किए होते हैं okay students फिर यहाँ पे आपका जो आ, यहाँ पे जो आपका barrel है barrel में आपके main skill रहता है फिर ratchet screw रहता है ठीक है ratchet screw और आ, ratchet screw को घुमाओगे and यहाँ पे आप thimble को अगर rotate करोगे तो spindle क्या होगा वहाँ पे धीरे-धीरे आगे की तरफ propagate करेगा ठीक है और एनविल में जाके टच होगा ठीक है और इस तरीके से इसका यू शेप यहां पे फ्रेम रहता है ठीक है ओके दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोमीटर लेट अस डिस्कस अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ दिस माइक्रोमीटर ठीक है यहां पे आप देख सकते हो मेन स्केल रीडिंग और थिंबल में है दैट इज यहां पे 50 डिविजंस दैट इज 50 मार्किंग ओके यहां पे आपको 0.5 mm का यहां पे लीस्ट मेन स्केल का रीडिंग है ठीक है और 50 डिविजंस that is of on circular scale तो least count हमें पता है कि that is 0.5 divided by 50 divisions that is equals to 0.01 mm that is the least count of micrometer next यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें इसका reading लेना रहता है ठीक है एक specific object है जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक wire है wire को हमने uh, anvil और यहाँ पे spindle के बीच में रखा हुआ है या तो cylinder है उसको हमने spindle और anvil के बीच में रखा हुआ है और धीरे-धीरे हम क्या करेंगे ये thimble को rotate करेंगे जब तक वो वहाँ पे fix ना हो जाए जो आपका यहाँ पे cylinder है वो यहाँ पे fix ना हो जाए और ratchet screw से हम uniform pressure उसपे apply करेंगे ताकि वो uniformly वहाँ पे attach हो जाए ठीक है फिर उसके बाद हम यहाँ पे reading लेंगे जो यहाँ पे second diagram आपको दिख रहा है that is the reading okay तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि total reading equals to main scale reading into whole bracket least count into circular scale reading okay तो main scale reading आप यहाँ पे देख सकते हो that is 15.5 okay sorry that is 13.5 ठीक है plus 0.01 that is the least count into 35 यहाँ पे आप thimble में reading देख सकते हो कौन सा reading match हो रहा है that is 35 ओके okay, तो टोटल रीडिंग यहां पे हम देखेंगे तो 13.5 प्लस 0.35 दैट इज इक्वल्स टू 13.85 mm दैट इज द टोटल रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर कंस्ट्रक्शन ओके स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर दैट आर आउटसाइड माइक्रोमीटर इनसाइड माइक्रोमीटर टैप माइक्रोमीटर ओके इन सब की एक्यूरेसी कितनी होती है 0.01 mm Outside micrometer, outside external measurements के लिए use होता है, external diameter find out करने के लिए use होता है, inside micrometer, inside uh, measurement के लिए use होता है, internal जो bore है, उसको measure करने के लिए use होता है, depth micrometer किसी भी uh, uh, depth कोई भी object का, ठीक है कोई भी hole का depth हमें find out करना है, तो हम यहाँ पे find out कर सकते हैं, कोई cylinder का depth find out करना है, तो वो हम इसके मदद से find कर सकते हैं depth micrometer से, okay? About the different types of micrometer. ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, this is the outside micrometer and these are the different parts of this micrometer. इस तरीके से spindle आपके micrometer के अंदर जाएगा, ठीक है? और ये पूरा barrel पे 
पूरा वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा ठीक है तो दिस इज नोन एज आउटसाइड माइक्रोमीटर ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमें इस ऑब्जेक्ट में ठीक है इस आउटसाइड माइक्रोमीटर में हमें किस तरीके से वर्क पीस को फिट करना है वो चीज हमें यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है ठीक है एक स्क्वायर स्क्वायर टाइप ऑब्जेक्ट है अगर थिम्बल को रोटेट करेंगे तो स्पिंडल बाहर आएगा ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेम है बैरल है थिम्बल है नर्ल्ड फिंगर ग्रिप है ठीक है फिर उसके पीछे हमारा रैचेट स्क्रू भी है तो इस तरीके से एनविल और स्पिंडल के बीच में हमें वर्क पीस को रखेंगे फिर यहाँ पे थिम्बल को रोटेट करेंगे जब तक उसमें वो फिक्स ना हो जाए ठीक है इस तरीके से ये फिक्स हो जाएगा ठीक है ऑब्जेक्ट वो फिक्स हो जाएगा फिर उसके बाद हम रीडिंग देखेंगे उससे पहले हमें रैचेट स्क्रू से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा वो क्या करेगा यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करेगा ओके स्टूडेंट तो दिस इज द रैचेट स्क्रू एप्लीकेशन ओके इस तरीके से लॉकिंग स्क्रू से हम लॉक कर देंगे तो पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉक हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स फिर उसके बाद हमें रीडिंग यहाँ पे कैलकुलेट करना रहेगा ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हो रीडिंग क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स दैट इज मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू टू वन ईयर स्केल रीडिंग ओके तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कितना है दैट इज सेवनटीन पॉइंट फाइव ओके प्लस लिस्ट काउंट कितना है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो वन ओके इन टू दैट इज आपका यहाँ पे दैट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग दैट इज फिफ्टी तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज सेवनटीन पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव दैट इज इक्वल्स टू सेवनटीन पॉइंट सिक्स फाइव एम एम ओके स्टूडेंट तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस माइक्रोमीटर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज दैट इज इन साइड माइक्रोमीटर के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे तो इसके डिफरेंट पार्ट है इन साइड माइक्रोमीटर के दैट इज एनविल एक्सटेंशन रॉड ट्वेल्व एम एम स्पेसिंग रॉड हेड हैंडल स्क्रू ठीक है फिर यहाँ पे आपका लॉक स्क्रू तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमें इसको असेंबल करना रहेगा इन सब चीज़ों को असेंबल कर लेंगे तो यहाँ पे आपका इन साइड माइक्रोमीटर जनरेट होगा ठीक है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी लेंथ ठीक है कितना हमें यहाँ पे डायामीटर है उस बोर का तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो एक्सटेंशन रॉड है वो यूज करना रहेगा स्टूडेंट्स ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट दैट इज डेप माइक्रोमीटर तो डेप माइक्रोमीटर के डिफरेंट कौन कौन से पार्ट्स है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे ठीक है तो दैट आर स्पिंडल ओके दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कैप थिम्बल फिर यहाँ पे ग्रेजुएटेड लीव ठीक है स्लीव एंड लॉक ठीक है एंड स्पिंडल तो इस तरीके से स्पिंडल जो होता है एक्सटेंशन रॉड होता है वो अलग अलग सेट्स के अवेलेबल है कितना डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये डेप माइक्रोमीटर यूज करना रहेगा ठीक है बाकी जो प्रिंसिपल है जो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन दैट इज द सेम दैट ऑफ द माइक्रोमीटर सिंपल माइक्रोमीटर ठीक है तो यहाँ पे आपको जो ये येलो पोर्शन है दैट इज बेस जो भी होल है ठीक है उसके ऊपर बेस है उसमें हमें ये रखना रहेगा ठीक है तो किस तरीके से इसका एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स डेप माइक्रोमीटर किस तरीके से हमें यूज करना रहेगा वो भी चीज हम यहाँ पे देखेंगे इसका लीस्ट काउंट जो रहता है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम ओके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ठीक है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक होल है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा ये बेस को ऊपर रखना पड़ेगा फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे थिम्बल को रोटेट करेंगे ओके स्टूडेंट्स धीरे धीरे यहाँ पे क्या करेंगे थिम्बल रोटेट करेंगे तो स्पिंडल वो जो होल होगा वो होल के अंदर जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये होल है ओके स्टूडेंट्स ये होल में हम क्या करेंगे स्पिंडल को रखेंगे ठीक है और जितना डेप्थ है उतने डेप्थ तक अपने थिम्बल को रोटेट करेंगे ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने थिम्बल को रोटेट करना रहेगा जब तक वो नीचे उसके बेस पे टच ना हो जाए तो अब टच हो गया उसके बाद हम रीडिंग कैलकुलेट करेंगे तो जो रीडिंग कैलकुलेट करने का प्रिंसिपल है दैट इज सेम दैट ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर तो इस तरीके से हमें डेप्थ मेजरमेंट करना रहता है ओके दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस सेशन काइंडली ट्राइंग टू अटेम्प्ट दिस सेशन थैंक यू वेरी मच